جهان ما در حال تغییراتی بسیار عظیم است. علم و فناوری زندگی ما را با سرعتی سرساماور تغییر می دهند. نوآوری های حیرت آور دوران جدیدی را از فرصت ها به وجود می آورند. انقلاب در فناوری پیشرفته سبب خلاقیت هایی در سر تا سر جهان شده و الهام بخش راه حل هایی رویایی می گردد. پس چشمان خود را باز کنید و آماده سفری شگفتانگیز به سال 2050 شوید و رویای آینده را ببینید. رویای آینده ورزش آینده در قرن 21 ورزش در اوج است این مسئله شامل روحیه قدرت توان تحمل و شجاعت انسان نیز می شود و میلیون ها تماشاچی را در سر تا سر جهان جذب می کند مهم احساسیه که ورزشکار منتقل می کنه نه ملیتش برادری بین انسان ها زیباترین نکته در ورزشه ما می خواهیم قوی تر و سریع تر باشیم و بالاتر برویم ورزشکارا فقط دنبال آدرنالین هستن برای اینکه لذت ببرن و میخوان یه کار متفاوت انجام بدن تا آدرنالین زیاد ترشح کنن آیا ما مرس های اجرای انسان را فراتر خواهیم برد؟ ما برای بهتر و بهتر شدن همیشه در حال تلاش و کوششیم ولی برای توانایی ما به عنوان بشر محدودیت هایی هست که صد راه میشن آیا با ماشین ها مشارکت خواهیم کرد تا بیشتر پیشرفت کنیم؟ بهتر از قبلش؟ بهتر؟ قویتر؟ سریتر؟ و آیا رقابت مسئله مرگ و زندگی خواهد شد؟ ممکنه فناوری ویژه‌ای باشه که باعث انسان احساس آزادی کنه و فعالیتی در پیش بگیره تا سرعت بیشتری پیدا کنه تا امکان پرواز بهش بده. میتونه خیلی جالب و سرگرم کننده و یک ماجراجویی بزرگ باشه. پس در سال 2050 ورزش چگونه خواهد بود؟ برای دریافتن با خیال بافانی آشنا می شوید که فکر می کنند، اختراع می کنند، می سازند و رویای آینده ورزش را در سر دارند. به عنوان یه بازیکن همیشه به این فکر بودم که شاید یه راه بهتر برای تمرین و آماده شدن باشه. ولی حالا با فناوری می تونیم رو برخی بخشا فکر کنیم تا بتونیم در عمل سرعت رو بالا ببریم و دیگه نیازی نباشه افراد رو برای تمرین به خط کنیم. در حال حاضر سرعت انسان برای انجام کارا خوبه ولی من میخوام به سطح بالاتر برسیم نکته خوبی که در مورد این بالها هست اینه که دنبالت میکنن کاملا میشه اونا رو احساس کرد درست مثل بچه که تظاهر میکنه هوا به ماست با این تفاوت که این حقیقت و میشه باهاشون پرواز کرد ست هزار سال پیش انسان های اولیه مدرن اروپا شکار را تمرین می کردند. انسان در کشتی به رقابت پرداخت. همانگونه که در صحنه های حک شده در بین و نهرین دیده می شود. به تدریج مبارزان بازیگران صحنه شدند. تیراندازی، پرش و دویدن برای لذت بود. در یونان کارهای برجسته ورزشی ارج نهاده می شود. اولین مسابقه المپیک به اندازه خدایان ستایش می شود. ورزش خبرگان را سرگرم می کرد. مسابقات کشتی سومو در دربار امپراتور ژاپن صورت می گرفت و شوالیه ها در برابر پادشاهان مبارزه می کردند. قوانین متعدد برقرار گردید. یک سری توب بازی ها بالاخره در قرن 19 هم به فوتبال منتهی شد. 
در سال 1896 وقتی بازی های المپیک مدرنیزه و باز برقرار گردید ورزش وارد دوران طلایی رقابت شد ورزشکاران نماد کشور خود و چهره های جهانی شدند هدف دیگر فقط برنده شدن نبود بلکه به جای گذاشتن بالاترین حد نصاب بود ورزش از دیوارهای استادیوم ها فراتر رفت تا جهان را تسخیر کرد امروزه میلیون ها نفر از لذت بازی ها بهرمند می شوند ورزش در آینده همینطور باقی می مونه چون بخشی از روح انسانه ولی همونطور که فناوری زندگی ما رو تغییر میده بر ورزش هم اثر زیادی خواهد گذاشت ورزشکارهای آینده ابزارهای جدیدی برای رقابت خواهند داشت امروز فناوری هر دقیقه از زندگی ما را به اطلاعات دیجیتال تبدیل می کند زربان قلب، فشار خون، تعداد گام ها چگونه این همه اطلاعات را کاوش می کنیم؟ من فکر می کنم اطلاعات زیادی که جمع آوری میشه میتونه مفید باشه. اگر میتونستیم اون اندازه گیری ها رو به طریقه زیست مکانیکی بگیریم و بگیم این چیزیه که عملیه و اونطوری آموزش میدادیم در آموزش کارآمدتر بودیم و نیازی نبود آموزش های دردناک رو تحمل کنیم تا نتیجه بگیریم. آیا آینده ما را به طور موجز آسا از لذت پیروزی بهرمند خواهد کرد؟ این نوید اشیای متصل است که به موج، بازو و یا پاهای ما بسته می شوند. تمام حرکات ما را تحلیل می کنند تا به ما یاری برسانند و ما به اوج عمل کرده خود برسیم. در مؤسسه فناوری فدرال سوئیس، مهندسین ابزارهایی طراحی کردند که به ورزشکاران امکان می دهد عمل کرده خود را بهبود بخشند. من بیشتر به عمل کرد علاقه مندم تا به نتیجه عمل. یک پونزه دقیقه دیگه به جام دیگه چیزی نمونده اینجا در مرکز سلامتی و ورزش ما روی افراد تمرکز میکنیم تمام ویژگی ها و اطلاعات مربوط به مکانیسم و فیزیولوژی رو که میتونیم به دست بیاریم به کار میگیریم تا راه حل هایی رو برای آموزش و نظارت بر پیشرفت فرد ارائه کنیم در بالا میتونی نتیجه نبود تعادل و با پایداری صفر درصد ببینی به عبارت دیگه در صورت عدم تعادل اعضای مخالف نمیتونن حرکات تنظیم شده رو انجام بدن وقتی به نحوه حرکت مردم نگاه میکنیم متوجه میشیم که حالات ناخواسته بسیاری در حرکات اونا وجود داره حرکات مثل قبل طبیعی نیست کمتر غریزیه و بیشتر سریع و پرتنشه اون چه الان جالبه آنالیز رفتارها نسبت به ارزش های خاصه مثلا در مرکز مسیر جمعی نشانگرها مربوط به پایداری هن. هر چیزی که به ما نشون بده افراد چگونه تعادل خودشون رو حفظ میکنن خودش نشانگر این مسئله است هدف اینه بهشون آموزش بدیم از انرژی مکانیکی بدنشون بهتر استفاده کنن و حالتهای موثرتری نشون بدن وقتی با کفش راه میرین با پاهاتون چیزی حس نمیکنین حتی خبردار نمیشین ولی وقتی میبینین مسی چطور میدوه از خودتون میپرسین چرا اون کفش پوشیده علتش چیه دقیقا بدنت محکمه دستات هماهنگ خیلی خوبه تحرک تو خوب زیاد کردی این روزا ما بیشتر با فکرمون و کمتر با بدنمون کار میکنیم مردم نیاز به اعداد و نمودار و آنالیز دارن تا حرکات رو بهتر درک و اجرا کنن اگه امروز بتونیم این اطلاعات رو به روش درست یا روش خاصی به کار ببریم که به بچه ها آموزش بدیم و یا حتی به بزرگترها که چگونه از بدنشون استفاده کنن خیلی خوب میشه وقتی ورزشکاران بزرگ و هنگام کار دیدم 
از خودم سوالات زیادی کردم مارادونا رونالدینیو میلر اونطور که بر حرکتشون تسلط دارن حرکت های خاص خودشون نحوه بودنشون رفتارشون از نظر کیفیت حرکت فکر کردم خیلی خوبه اگه تکنیک های اونها رو برای ورزشکاران متوسط و تازه کار یا ورزشکارانی که میخوان بهتر بشن بازآفرینی کنیم در آینده این مرد یا آن یکی همه ممکن است در خط آغاز یک مسابقه باشند شاید یک روز با بهترین های جهان رقابت کنند و لذت ورزشکار درجه یک بودن را تجربه کنند نگاه کنید رناود میخواد اولین تلاشش برای پرش از ارتفاع 6 متر و 16 سانتی متر رو بکنه بله در اولین پرش رکورد جهانی رو میشکنه وقتی به گذشته المپیک نگاه میکنیم بیش از صد رکورد المپیک بوده که شکسته شده و فکر میکنم سی و هفت رکورد جهانی در المپیک شکسته شده پس وقتی به اون ارقام نگاه میکنید با خودتون میگید خوب کی میخواد تموم بشه کی به نقطه میرسیم که نفر ردی اول دیگه نمیتونه بهتر از این بشه به عنوان نژاد انسان ما در ورزش داریم به خودمون فشار میاریم تا بهتر و بهتر بشیم ولی توان بشر محدودیت هایی داره که بالاخره صد راه پیشرفتش میشه بدون رکورد احساسی نخواهد بود و نه تماشاگری آیا یک روز استادیوم ها به آثار تاریخی تبدیل خواهند شد مانند کلوزیوم یا مانند معابد جز افتخارات گذشته برای اطمینان از ادامه نمایش آیا به دوپینک های پیچیده متوسط خواهیم شد؟ پیشرفت در فناوری زیستی می تواند همه چیز را تغییر دهد. شاید امکان دستکاری ساختار ماهیچه ها یا ظرفیت ریه های ورزشکاران نیز به وجود آید. رویای بیهودی که کسی فکر کنه می تونه با فناوری نانو جن ها رو تغییر بده. امروز ما پیچیدگی ژن انسان رو درک نمی کنیم. نه به این زودی ها. علم بسیار پیچیده تر از این هاست و این تازه آغاز داستانه. آیا به پایان پیشرفت رسیده این؟ آیا دیگر جسم ما توان برابری با بلند پروازی های ما را ندارد؟ اگر می توانستیم یک انسان واقعی خلق کنیم چه؟ مانند مرد 6 میلیون دلاری؟ استیو آستین، فضانورد، مردی در حال مرگ، بهتر از قبلش شده بهتر، قویتر، سریتر دارو میتونه اثر زیادی روی بدن انسان داشته باشه فعلا ما فقط زمانی از دارو استفاده میکنیم که فرد بیماره ولی میتونیم تصور کنیم یک روز این اصلاحات ممکنه برای بهبود عمل کرده افراد استفاده بشه باید ببینیم به کجا میرسه من شک دارم کسی پاشو قطع کنه تا بتونه با گذاشتن پای مصنوعی مثل پیستوریو سریتر بدوه ولی تصور محدودیت ها سخته باید از خودمون بپرسیم نه فقط از دیدگاه عمل کرد بلکه همچنین از نقط نظر اخلاقی کجا باید توقف کنیم خود را به زره خارجی یا اسکلت قدرتمند خارجی مسلح کردن به زودی به حقیقت خواهد پیوست. این رویای این مختره سان فرانسیسکوی است. با فیزیولوژی و حالت رشد و پیشرفت فعلی، انسان عادیه ولی من میخوام یه سطح ببرمش بالاتر. اسم من کیاهی سیموره هدف من برای آینده اینه که سریع تر بدوم سریع تر از سریع ترین حیوان روی زمین یعنی چیتا
من همیشه به سرعت فکر می کردم به سریع ترین انسان روی زمین و اینکه انسان چطور قادر بود در کمتر از ده ثانیه چهار صد متر رو بدوه همیشه خواستم با استفاده از فناوری فراتر از اون برم و ببینم انسان تا چه حد می تونه تند بدوه برای همین خودم و نیمه ورزشگار و نیمه مختره می دونم نمیگم ورزشکار سطح بالایم ولی رسیدن به سرعت چهل کیلومتر در ساعت عالیه روزی رو که نقشه اولی نمونه پوتین های بیونیک رو کشیدم یادمه یه فیلم مستند تاریخ طبیعی در مورد کانگرو ها دیدم راوی میگفت چطوری کانگرو نیرو رو در زرد پی آشیل ذخیره میکنه بلا فاصله ربطش دادن به پای انسان میدونستم ما هم تاندونه آشیل داریم فکر کردم چه خوبه اگه بتونم یه پای مصنوعی درست کنم که به من امکان بده مثل یه حیوان بدوم بعد در طول طراحی نمونه متوجه شدم انسان خیلی بهتر میتونه مثل شطور مرغ بدوه تا حیوانات دیگه پس شروع به مطالعه فیزیولوژی شطور مرغ کردم و بعد از اون اولی نمونه رو ساختم و به پاهام بستم و شروع کردم مثل شطور مرغ دویدم <تصفيق> اهمیت این پوتین ها در سادگی اون هست. نیازی به باتری یا بنزین یا هر نوع سوخت دیگه نداره. خودش انرژی جنبشی رو ذخیره میکنه. مردم به نیروی دخیل در دویدن توجه ندارن. خیلی زیاده. تقریبا 5 تا 7 برابر وزن بدنه. از اونجایی که من مخترع طراح و سازندم تنها در کارگاه خودم کار میکنم فناوری خیلی بالایی مثل لیزر سی ان سی تجهیزات جوشکاری حتی کد و یا مواد خام ندارم با اره دستی بارش میزنم با دریل دستی و سنگ کار میکنم این ستا ابزارهایی یعنی که من دارم و تمام قطعات پوتین ها رو خودم تنها با این ابزارها و دست درست میکنم کفشای بیونیک رو اینطوری درست میکنیم. فقط ورزش نیست که انگیزه این مشتاقان میشود. در نزدیکی سیلیکون ولی مهندسین در حال طراحی لباس اکس و اسکلت هستند. سلام. <تصفيق> سلام حالتون چطوره؟ خوشحالم میبینم این حالت چطوره؟ پوتین های بیونیک که نه به انرژی نیاز دارند و نه به برق میتوانند سلامتی و فرم بدن را تغییر دهند شما با اینا در حقیقت چقدر با چه سرعتی دویدی؟ روی چل کیلومتر در ساعت توقف کرده مسلما سریع تر از دویدن بدون این پوتین هاست درسته؟, درسته بله اگه نباشه عجیبه دقیقا <تصفيق> اون چه ما اینجا تولید میکنیم عبارتند از ماهیچه ربات و تاندون که خارج از بدن قرار میگیرن و در حقیقت ساختار درونی بدن رو تقویت میکنن چیزی که ما درست میکنیم خیلی سبک وزنه تقریبا مثل لباس مرد انکبوتیه این اون لباس فوقلاده یه که ما تولید میکنیم شکلی که ما امروز برای تولید این لباس داریم اینه که شما باید بتونین هر لباس یا بخش اونو برای فرد استفاده کننده تنظیم کنید نباید یه فرم یکسانو برای همه در نظر بگیریم هر کسی دی این ای خاص خودشو داره در حقیقت ما مثل دانه های متفاوت برفیم در آینده همه این لباس ها رو خواهند پوشید من باید عموم مردم ها آموزش بدم تنها این کارو کردن کمی دشواره ولی میدونین من بیشتر به محل تولدم تمرکز کردم جایی که خواستگاه تخت اسکیت تخت های موج سواری فایبر گلاس و خواستگاه دوچرخ سواری کوهستانی در کوه تامل پایز در استان مارین هست مردم به زودی متوجه میشن و به محض اینکه بتونن این وسایل رو امتحان کنن و برای اولین بار از حس سرعت و افزایش آدرنالین لذت ببرن این محل جای خودش رو پیدا میکنن تقریبا دو دهه طول کشید تا من به جایی برسم که الان هستم تا بتونم محصولی تولید کنم که ضمن زیبایی کارآمدی کافی رو هم داشته باشه 
تنها کسی که این سالها منو باور داشت مادرم بود برام نامه می نوشت کارت می فرستاد و می گفت باور تو از دست نده من دارم تلاش می کنم یه ورزش جدید پیدا کنم ورزشی که لذت بخش باشه شاید تا چهل سال دیگه همه با پوتین های بیونیک بدمن احتمالا برای یه ورزش متفاوت ازش استفاده کنیم میتونیم در ورزش های سرعتی به کار ببریم من داشتم فکر میکردم روش رولر اسکیت سوار کنیم تا بتونیم پرش های بلندتری انجام بدیم یا شاید بشه تو فوتبال ازشون استفاده کرد میشه پرش های بزرگتری داشت شاید خیلی سریعتر بودن میتونیم با ترکیب کردن فناوری ورزش های جدیدی ابدا کنیم. وقتی بحث ابداع ورزش های جدید پیش می آید، تصورات انسان نهایتی ندارد. تنابازی، ترکیب بکس و شطرنج، فوتبال در فضا و حتی پرش از استراتوسفر. ما استعداد تبدیل هر چیزی را به بازی داریم. نویسندگان ژانر علمی تخیلی دیدگاه تیره تری دارند. ورزش های آینده در قالب مبارزات وحشیانه ارائه می شوند و مرگ بخشی از نمایش است. قوانین بازی پیش از شروع برای بازیکنان توضیح داده شده. این بازی به کجا خواهد رسید؟ کسی نمیدونه. خوشونت داره به اوج خودش میرسه. اوه، وای، چه ضربه ای! مردم بیشتر و بیشتر به دنبال نهایت ها هستن. که البته به ورزشکارا فشار میاره و حامیان مالی هم در این جهت حرکت میکنن چون ارتباط میخوان، ترفی میخوان بنابراین به ورزشکارا فشار میارن تا خطر بیشتری رو بپذیرن چون هر بار یه چیز پر هیجان تر میبینن ولی برای ورزشکارا خیلی خیلی خطرناکه تمایل به پیشرفت بیشتر، احترام به خود و رقیب خود. آیا این ارزش ها از بین خواهند رفت؟ برای بازکشف اصاره بازی بازیکنان قدیم فوتبال، گروهی محقق راه حل را در حقیقت مجازی یافتند. اسم من نیت لنگ شوره در کالیفرنیای جنوبی دفاع های یک چهارم آموزش میدم. رؤیای من برای آینده اینه که در ورزش با استفاده از حقیقت مجازی بتونیم رقابت کنیم. دفاع روی خط دفاعی مایک. نگاه کن ببین چطوری تو پو جدا میکنه باشه؟ داره بر میگرده. ایمنی رعایت میشه. من دارم میام. خوبه خوبه خیلی عالیه. حالا دوباره امتحان میکنی. گرفتانش رو حس کرد. خیلی خوبه. میبینین چقدر سریع از چنگشون در میاره؟ دقیقا همینطوره که تو زمین کار کردیم. و اگه چشامون بره سمت شماره یک و شماره یک باز بشه میگیریمش. همون کاری که اون کرد. خیلی خوب. حالا برو بازی بعدی. به عنوان یه بازیکن همیشه به این فکر بودم که شاید یه راه بهتر برای تمرین و آماده شدن باشه. احساس میکردم باید بتونیم استفاده بهتری از وقتمون برای طرح بازی و استراتژی انجام بدیم. ولی حالا با فناوری میتونیم رو برخی بخشا کار فکری کنیم تا بتونیم در عمل سریعتر باشیم و نیازی نباشه همه رو به خط کنیم. خیلی خوب من تو منطقه خودم هستم. میام اینجا. خوبه خوبه. غریزه من میگه اگه کاری رو به قدر کافی به صورت فکری انجام بدی که در ذهنت نقش بیبنده بهتره. وقتی بخوای اون کار رو بدنی انجام بدی خیلی راحتتر و بهتر میتونی با رعایت موارد ایمنی همه چیز رو باز خلق کنی. و این به نظر من خیلی مفیده. یک، دو، سه، چار، پنج، ریست. خوبه. نوبت توی هنری. بنداز. خوب ترسوندیش. جراحات سرعت منو خیلی کم کرد. هر دو پام پارگی مایچه دو سر. چون هم هم آسیب دید. همه اینا در طول زمان جمع شد. احساس کردم اگه زمانی که ما بازی میکردیم این امکانات وجود داشت این طوری نمیشد. هنری، یه تیکه میخوای؟ آره! بازی رو از دبیرستان شروع کردم 
از دو بعد از ظهر تا هشت شب تمرین می کردیم. شش ساعت. برای اینکه باید تمرین رو با دقت انجام بدیم. الان فقط دو ساعت تمرین می کنیم. در ده سال ما نزدیک شست درصد تمرین بدنی رو کاهش دادیم. دلیلی نیست که بازی نیاز به تمرین نداره بلکه ابزارهای جدید برای انجام کار هست. یه محیط مجازی دارین و میتونین هر طور بخواین در این محیط سفر کنین. در این محیط فقط برای کنترل از دستات استفاده نمی کنی باید به طور فیزیکی در این دنیای مجازی حرکت کنی برای من که 190 قد دارم و چشمام 185 سانت از زمین بالاست یه دیدگاه ثابت دارم بدن و مغزم بهش عادت کردم اولین بار که وارد این دنیای مجازی میشی دیدگاهت فرق میکنه اینطوری میتونی پیش از بازی رقیباتو بشناسی و برخورد با اونا رو تجربه کنی مزیت بزرگیه که تو قبلا تمرین کردی و کاری رو که رقیب میخواد بکنه از قبل میدونی و آمادگی لازم برای مقابله با اون در تو به وجود اومده از لحظه ای که فناوری بخش تفکیک ناپذیر ورزش بشه ما توانایی های جدید و در ورزشکاران کشف خواهیم کرد در حال حاضر یه بازیکن فوتبال فقط میتونه با استفاده از حساش وضعیت رو ارزیابی کنه ولی یه روز اطلاعات در زمان واقعی در دسترسش خواهد بود که باید قدردان رایانه یا گروهی حسکر باشه مثل الان در عینک نشون داده نمیشه ولی به طور مستقیم در چشم ورزشکار نمایش داده میشه یا یه پردازشگر خواهد داشت که به فرستنده رادیویی متصله این یعنی تغییر در دیدگاه هم برای بازیکن و هم برای مربی که تدریسش مستقیم در چشم بازیگر پدیدار می گردد آیا بازیکن ها برای پردازش این اطلاعات نیاز به حس ششم دارند؟ ممکنه وظیفه مدیریت اطلاع در زمان واقعی به بازیکن در زمین واگذار نشه. ممکنه به یک گروه متخصص واگذار بشه که قصد اصلی و احتمالات رو تبدیل میکنه. اون وقت بازیکن میتونه در زمان واقعی واکنش نشون بده. برای اینکه تیم رقیب اونا رو مجبور به تغییر طرح بازی میکنه. سوال اینه در سطح عصبی ما چقدر میتونیم اثر اطلاعاتی رو که دریافت میکنیم درک و آنالیز کنیم ما هیچه های قوی و پرورش اندام را فراموش کنید ورزشکار آینده قادر است برای رقابت با بزرگترین قهرمانان به دلخواه بدن خود را شکل دهد مدت زیادی بازی های ویدئویی در اختیار افراد گمنام بود اما به تدریج بازی های الکترونیکی به پدیده اجتماعی تبدیل گردید صدها میلیون بازیکن در سر تا سر جهان هستند و بهترین های آنها در استادیوم های بزرگ رقابت می کنند ولی آیا این واقعا ورزش است؟ بازیکن ها ببخشید ورزشکارهای الکترونیکی واکنش یک قهرمان تنیس و دید خلبان جنگنده را دارند بازی ها در اینترنت پخش شده و صدها میلیون تماشاچی جذب می شوند پس چرا آینده ای را تصور نکنیم که در آن تمام رقابت ها در فضای مجازی صورت می گیرد فکر میکنم امروز جوانان به طور روزافزون وقتشون رو در محلهای سرپوشیده میگذرونن تا اینکه در مسیرهای دو ولی آیا کاملا جایگزین ورزش های جسمانی خواهد شد؟ احتمالا نه من ورزش رو همینطور که هست دوست دارم ولی رابطه بین ورزشکاران حقیقی و ورزشکاران مجازی مطمئنن خیلی مهم خواهد بود
چه در زندگی حقیقی یا زندگی مجازی ورزشکاران همیشه به دنبال یک چیز هستند شادابی شکستن مرزهای وجودی خود در نهایت ورزشکارا فقط به دنبال آدرنالین هستند برای لذت دوست دارن یک کار متفاوت بکنن و آدرنالین بیشتری در بدن خودشون بریزن هرمون ها به ویژه آدرنالین خطر شدید ایجاد شرایطی رو داره که بدن انسان برای زنده موندن در اون شرایط طراحی نشده. دشواری و خطر جاذبه های ورزش دوستان است. یکی از آنها یک زمین بازی در میان ساختمان ها و آسمان خراش ها پیدا کرده است. من حلقه گم شده بین انسان و پرندگان هستم من مرد پرندم که بالهامو به پشتم بستم فکر این پروژه خیلی وقت پیش به سرم زد سی سالم بود خلبان حرفه جنگنده و خلبان ایرلاین بودم سقوط آزاد و خیلی دیر کشف کردم پرواز آزاد خالص بود ولی ولی کوتاه بود چلو پنج ثانیه شاید نهایت یک دقیقه بعد باید چترتون رو باز میکردین و تمام شده بود با سابقه و تخصصی که در هوا نوردی و ورزش های دیگه داشتم فکر کردم چقدر خوب کاری کنم این حس آزادی کمی بیشتر دفعون بیاره بلند و واضح اوزا خوبه؟ خیلی خوبه خیلی خوب آلیان، عمل کرده این بال بسیار ساده است. با مطالعه پرندگان ما دیدیم که انهنای بال یه منطقه کم فشار ایجاد میکنه. تفاوت بین منطقه پرفشار زیر بال و منطقه کم فشار بالای بال سبب بلند شدن میشه. من از تیمم خواستم محاسبه کنن برای موندن و در هوا گلایت کردن چقدر نیرو نیاز دارم. به تدریج موتورهای جتو اضافه کردیم. روی هم چهار تا ایرودینامیکو تغییر دادیم. حالا دور ابرها گشت میزنیم. از مواد با فناوری بالا استفاده میکنم مثل کربون و کلوار. من ایرودینامیکو در تونل باد بررسی کردم و باید خودم رو, رو فرم نگه دارم چون برای کنترل حرکت از بدنم استفاده می کنم بدن من نباید از فرم بیفته این یه ورزش واقعا کامله باید هم از نظر جسمانی و هم از نظر فکری آمادگی داشته باشم درست مثل یه ورزشگار وقتی آماده پرواز میشم مدتی باید تمرکز کنم در این مدت باید تمرکز کنم بر اون چه ممکنه رخ بده یه جور تنش مثبت و تولید آدرنالین چون باید برای عملیات آماده بشی نکته مهم در مورد این بالهای بسته به پشت اینه که دنبالت میاد کاملا حسیه مثل یه بچه میشی که تظاهر میکنه هواپیماست ولی اینجا عملیه و شما باید پرواز کنی و این فوقلاده هست <تصفيق> یه بار به یه دیوار برخورد کردیم نه فقط پرواز کننده بلکه همه دارم در مورد سوخت صحبت میکنم در حال حاضر بیشتر سوخت فسیلی مصرف میکنیم چه انرژی هستی یا نفت 
هنوز کمی باقی مونده ولی یه روز تموم خواهد شد اگه بخوایم به لذت بردن ادامه بدیم باید چیز دیگه ای پیدا کنیم باید آلوده کردن هوا رو متوقف کنیم و این کار رو تموم کنیم محیط تا چه حد ما رو وادار به سازگاری میکنه نمیدونیم که انرژی هنوز موجود هست خدا میدونه ورزشکاران سطح بالا میتونن مقدار بسیار زیادی انرژی مصرف کنن زیر ساخت ها، لوجستیک، حمل و نقل و بقای ورزشی اثر مهمی بر محیط زیست دارند. اولمپیک 2012 لندن 3 میلیون تن دیوکسید کربن تولید کرد، مقداری که 200 هزار آمریکایی در یک سال تولید می کنند. در آینده آیا ورزش فقط به ارزای جویندگان لذت محدود خواهد شد یا جامعه نوعی بیداری را تجربه خواهد کرد؟ ممکنه فناوری ویژه‌ای باشه که برای ورزشکاران استفاده بشه یا برای هر کسی که خود مختاری ایجاد کنه. من تصور میکنم انضباط جدید ورزشی از این فناوری های پیشرفته به وجود خواهد آمد. هر سال مسابقه نسبتا ویژه‌ای در استرالیا برگزار می شود. سه هزار کیلومتر در میان کبیر تانامی فقط از ماشین های استفاده می شود که با انرژی خورشیدی کار می کنند. یه مسابقه هم از جنبه فنی و هم از جنبه فیزیکیه. از جنبه فنی مسابقه بیدی که کارامات ترین ماشین رو در یه چرخه دو ساله ارائه کنی. همچنین این تلاش میکنی تا اول به خط پایان برسی. اسم من دانیل ادینگتونه. یکی از راننده ها و مهندسین برق پروژه ماشین های خورشیدی دانشگاه قرب سیدنی هستم. به نوع احساس میکنی یه پیشگام هستی. خیلی هیجان انگیزه چون که هیچ گونه سوخت استفاده نمی کنی و فقط در نور خورشید رانندگی می کنی. کیلومترها می رونی بدون اینکه بخوای بری پمپ بنزین سوخت گیری کنی یا نیاز به سوخت داشته باشی. در حال حاضر برای ما خیلی هیجان انگیزه که داریم آینده ای هیجان انگیز تر رو می سازیم و من خیلی خوشحالم که بخشی از این تحول مهم ورزشی هستم. تولید چون این ماشین هایی خیلی دشواره چون منابع نور ما خیلی محدوده. اینجا مقدار خاصی نور وجود داره که میتونی باهاش کار کنی. از اون مقدار نور باید بتونی مقدار زیادی نیرو بگیری. برای تولید چون این ماشینی باید فکرت روی کارآمدی متمرکز کنی. از آیرودینامیک، سبک و از بودن، کارآمدی الکترونیک، مقاومت تایرها، بولبرینگ هایی که استفاده می کنیم همه و همه تو پیش برد کارمون تأثیر دارن هر کاری که می کنیم برای اینه که مطمئن بشیم بیشترین کارآمدی ممکن رو در رانندگی ماشین در مسیر مسابقه داریم به عنوان یه مهندس خیلی هیجان انگیزه چون داریم یه سری کارهای فوقلاده در توسعه فناوری خورشیدی و وسایل نقلیه برقی می کنیم از طرف دیگه برای من به عنوان یه رقیب و شرکت کننده در مسابقه یه هیجان جداگانه داره چون علاوه بر طراحی و ساخت ماشین رانندگی اونم به عهده دارم رانندگی این ماشین یه حس خاص داره با رانندگی ماشین های معمولی خیلی فرق میکنه صداهای مختلف و لرزشی که تو اون ماشین ها هست این ماشین نداره موقع رانندگی واقعا آدرنالین تولید میکنه مخصوصا در بخش های داغ احتمال برخورد با یه اتفاق شادی آفرین خیلی زیاده. همیشه منتظر یه اتفاق بیفته. با این ماشین همیشه دلهوره داری. دلهوره اینو که یه اتفاق میخواد بیفته و در مسیر دوست نداری زیاد به گاز فشار بیاری. ممکنه اگه خیلی تون بری از مسیر خارج بشی و بری تو گودالهای شنی و یا ممکنه با یه مانه برخورد کنی. استفاده از این فناوری ها ممکنه الان قابل دسترسی نباشه و شاید هم از این نظر که ورزش کاملی نیست کمی عجیب به نظر برسه. ما داریم از این فناوری برای بهتر کردن آینده استفاده میکنیم. بنابراین 
به پیش رفتن یه جور فناوری آینده است که خودش بخش اصلی این رقابته ما تنها نیستیم در همه جای دنیا داره چون این فعالیت هایی صورت میگیره و مورد استقبال هم قرار گرفته این یک تکنولوژی و فناوری متفاوته یک چیز حتمی است در سال 2050 ورزش با فناوری درامیخته خواهد شد اگر ورزشکاران مجبور باشند با رقبای جدید رقابت کنند چه؟ رقبای مستحکم، این اطاف پذیر و شاید حتی شکست ناپذیر وقتی با خودت مبارزه میکنی، میخوای با ترست، با رویاهات مبارزه کنی. این مبارزه رو بعد از مبارزه با دیگران باید داشته باشی. من فکر میکنم اگه از یه ربات شکست بخورم مشکلی ندارم. ولی حتما عجیب خواهد بود. خیلی عجیبه اگه قرار باشه من از یه ربات شکست بخورم. در فرانسه مهندسین در حال تولید یک تیم رباتی هستند تا با برترین فوتبالیست های جهان رقابت کنند. ربات های ما نمونه تولید انبوه نشده به نوعی من بیشتر اونها رو یک صنعت دستی میبینم چون کارایی های متفاوتی دارند فوتبال یک مبارزه جالبه چون موانع زیادی رو تدایی میکنه افتادن، بلند شدن، در موقعیت قرار گرفتن و ضربه زدن به تو دوری از رقیب، تیمی بازی کردن خیلی علاقه این مسائل رو حل کنیم. یه ربات برتری های زیادی داره. اول از همه، در تئوری از نظر واکنش ها از ما سریع تره. سیستم رایانه که درون ربات هست، میلیون ها محاسبه در ثانیه انجام میده. در پایان، یک ربات واکنشی خیلی محصرتری داره. ولی کاری که مسی میکنه واکنش نیست که توسط ربات بهتر و سریعتر انجام بشه. رفتار اون نتیجه هوش حرکتی واقعیه. پشت هر حرکت او یک استراتژی هست. کیفیت اجرا. یه جور سنفونی حرکتی در اون مغز یک قهرمان وجود داره که ما حتی نمیتونیم تصور کنیم. یک ربات برای تشریح حرکاتش نیاز به الگوریتم داره. علا رغم تمام دانش دقیقی که از علم فیزیک داریم، هنوز برای تشریح حرکت نیاز داریم مدل پیدا کنیم و بعد به صورت معادله بیان کنیم. هر سال دانشمندان و مهندسین در مسابقات جام جهانی فوتبال روبات ها گرد هم جمع می شوند. در ورای جو دوستانش، این یک مبارزه فنابرانه انسانی است. در طول مسابقه همه چیز زنده می شه. چون ما فریاد شادی می کشیم. تمام حرکت هاش رو تماشا می کنیم با این امید که موفق بشه و توجه می کنیم دقیقا همان هیجانی رو حس می کنیم که ورزشکار پس از یک سال آموزش برای رقابت احساس می کنیم هرچه داریم به میدون میاریم. 
در آینده رقابت های روباتی خیلی بیشتر خواهد بود. مردم همانطور که از تیم هاشون حمایت میکنن از آزمایشگاه ها حمایت خواهند کرد. شاید با نمونه هایی که کاربردی خواهند داشت. فوق العاده خواهد بود. <تصفيق> بله من حتما میرم تماشای مسابقه ربات ها. در سال 2050 ممکنه ربات ها ما رو شکست بدن. نه فقط در یک ورزش چون خیلی راحته. دانشمندان همکنون قادرن روبات هایی بسازن که میتونن از ما تونتر بدون. ولی نمیتونیم تصور کنیم یه روز روبات ها بتونن مسابقه پنجگانه رو در تمام پنج دور برنده بشن. قادر باشن بدون، شنا کنن، در حالی که از فلس ساخته شدن، اسب سوار بشن، بپرن و الا آخر. در چنین مبارزات علمی بزرگی انسان منحصر به فرده. چه از نظر جسمانی یا روحی؟ هیچ جاندار دیگه چنین توانایی رو نداره. و برای روبات ها باز خلق اون دشوار خواهد بود گرچه انسان محدودیت هایی داره هیچ چیز نمیتونه ما رو پشت سر بذاره فعلا در طول دوران ها ورزش همیشه تکامل و سازگاری پیدا کرده. ورزش آینه جامعه است و فردا شکل های جدید حیجان انگیزی از رقابت را به ارمغان خواهد آورد. ولی ارزش ها و محدودیت ها چه خواهند بود؟ در آینده رویا ادامه خواهد داشت. برای بالاتر رفتن، قوی تر شدن، و سریع تر بودند 